सकल के नमस्कार हमार नाम राना घोष हमें दक्षिण दिनपुर जिला अशोक ग्राम हाईस्कुले प्लामिंग एंड प्रफेशनल शिक्षक तो आज के जो विषय नहीं आलोचना करब से हलो प्लामिंग सैकेल प्लामिंग चक्र तुम्हारा सकले वाटार सैकेल पड़े जलचक्र पड़े जो भूगोल थके थे तुम्हारा सकले पड़े से तो अनेकटा एक ही रकम ही प्लामिंग सैकेल तो प्लामिंग सैकेल पड़ार आगे जेटा जिनेब से हलो प्लामिंग 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 हलो एक पद्धति जे पद्धति माध्यम प्रथम उत्स अर्थात नदी झर्णा अथवा भूम जल भूगवस्थ जल जेटा के बला है से खान क्या जलटा के संग्रह कर संग्रह करार पर से जलटा के क्योंकि विशुद्धिकरण अर्थात ट्रिटमेंट कर जलटा के विशुद्धिकरण अथवा ट्रिटमेंट क्या प्रयोजन है कारण कि जे जलटा नदी थी निची भूमजल भूमजल जेटे निची से जलटार मध्य क्योंकि विभिन्न रकम जीवाणु एवं गंध एवं तर कलर क्योंकि अन्धरण है सूतरा से जलटा के जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करार आगे क्यों से जल थे क्योंकि से समस्त जिनगुल दूरीकरण करी ए दूरीकरण करार पर से जलटा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करी डिस्ट्रीब्यूशन करी एबार कदे कदर करी डिस्ट्रीब्यूशनगुल्लो कथाए कथाय सेगल होते गृहस्थली बाड़ी होते कलकारखाना होते को हस्पिटल से जल डिस्ट्रीब्यूशन करी अर्थात वितरण करी तेल ये पद्धति जेखान जलटा के प्रथम उत्सग्रह कर लगे जलटा के ट्रिटमेंट विशुद्धिकरण कर लम से जलटा के व्यवहारकारीर का पोच दिल ये एक पद्धति ये पद्धति बला है प्लामिंग साथे साथ जिन जिने रखा दरकार जेटा हल ये प्लामिंग पद्धतर माध्यम शुदुम्र जल क्यों पर यही पद्धतर माध्यम क्योंकि गैस को तरल अर्थात को तेल सेगल क्या एक स्थान अन्न स्थान पर प्लामिंग सैकेल नहीं एक तो आलोचना करनी तो तुम्हारे सुविधार्थर जो ये एक अलरेडी चार्ट तैरि कर रेखे तुम्हारा सकले देखते तो ये चार्टे नहीं आलोचना करब प्रथम तुम्हारा देखते एक नम्बर दिए देवा आज देखो ये देवा आज उत्स जेटा एक आलोचना कर लम उत्स बोलते कौन जिनगुल बोझा से नदी झर्णा भूम जल लिखा आज तेल से ही उत्स थे क्योंकि जलटा के संग्रह करब अच्छा ये और एक कथा रखी जो ये उत्स थे जलटा कि भाव संग्रह करा जलटा तो एम एम संग्रह करा जाए ना ये जे रखम देवा आज नदी तुम्हारा अने के देखे जेको शहरे क्योंकि नदी थे जल संग्रह कर गोटा शहरे क्योंकि जल डिस्ट्रीब्यूशन कर प्रत्येक बाड़ी पर क्योंकि जल डिस्ट्रीब्यूशन है एबार य नदी थे जल संग्रह कर नदी क्योंकि देखें ट्रिटमेंट प्लान कर अथवा विशुद्धिकरण एक प्लान तैरि है जेखने क्योंकि जल के नदी थे संग्रह कर प्लामिंग पद्धतर माध्यम पाइपिंग सिसटेमर मध्यमे क्यों से पाम्पिंग सिसटेमो थे तरह मध्यम क्योंकि नदी थे जलटा के संग्रह कर ठीक है एब संग्रह करार पर हमें परवर्ती स्टेप जो देखते हलो सप्लाई अर्थात जोान इन्हें देव आज है जलर प्रधान संचय टैंक अर्थात जे जलटा के उस कलेेक्ट कर लम अर्थात संग्रह कर लम से जलटा क्योंकि को संचय टैंक क्योंकि से संचय करब तुम्हारा अने के देखे जैसे बाड़ी प्लामिंग पद्धति रही है तेज़ क्योंकि देखिए सकले जो क्योंकि बाड़ी छादे एक जल टैंक थे जेखने क्योंकि जलटा के संचय है ठीक है एरपर तृत्य स्टेप जो रही है से हलो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण एब जो जलटे संग्रह कर लम जो संचय टैंक जो टैंक मध्य जलटा आब से जलटे डिस्ट्रीब्यूशन करब अर्थात वितरण करब एबार वितरण कदे कदर करब जो प्रथम एक ही भाव को गृहस्थल बाड़ी होते अथवा को हस्पिटल अथवा को कलकारखाना एबार से जलटा के वितरण करब क्यी माध्यम एबारे जो दवा आज इन्हें देखो लेखा आज चाप और पाइप संजोग व्यवस्था अर्थात पाइपर मध्य क्योंकि एक चाप रखा है जार माध्यम जल एक स्थान अन्न स्थान जाते सुंदर भावे परिवहित होते परिवहन होते पाइप संजोग व्यवस्था अर्थात पाइप फिटिंग इत्यादि माध्यम क्योंकि जलटा के एक स्थान अन्न स्थान नहीं जा ठीक है परवर्ती स्टेप हलो व्यवहार अर्थात इूज ए जे जलटे डिस्ट्रीब्यूशन कर लम से जलटा एबार्ट क्यों व्यवहित है एब व्यवहित है कि भाव प्लामिंग देखते लिखा आज है प्लामिंग फिक्सचार अर्थात बेसिन सिंक टैप बाथटब शावर कोमोट इत्यादि के क्योंकि प्लामिंग फिक्सार बला है ये क्योंकि 
জলটা এবার ব্যবহৃত হবে এবার এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখি যে ছাত্রদের মধ্যে কনফিউশন হয়ে যায় যে প্লাম্বিং ফিক্সচার কিন্তু আলাদা আর প্লাম্বিং ফিটিংস কিন্তু আলাদা প্লাম্বিং ফিটিংস বলতে যে সমস্ত জিনিসগুলো বোঝায় সেগুলো হলো টি এলবো ইউনিয়ন কাপলিং বেন্ট ইত্যাদিকে কিন্তু বলা হয় প্লাম্বিং ফিটিংস আর ফিক্সচার বলতে যে সমস্ত জিনিসগুলোকে বলা হয় সেটা হলো বেসিন সিঙ্ক ট্যাপ ট্যাপ বলতে জলের কল বাটটপ শাওয়ার ইত্যাদি কিন্তু বলা হয় প্লাম্বিং ফিক্সচার এরপর যে জলটা ব্যবহৃত হলো এবার জলটা ব্যবহার হওয়ার পর কী হবে এবার যে সেই যেই জলটা ব্যবহার হচ্ছে সেই জলটা কিন্তু এবার নোংরা হয়ে গেল এর পরবর্তী স্টেপে আমরা যেটা আছে সেটা কিন্তু পাঁচ নম্বর স্টেপ তোমরা দেখতে পাচ্ছ কালেকশন অর্থাৎ সংগ্রহ এবার যে জলটা ব্যবহার হলো সেই জলটা কিন্তু আমরা এবার কি করব সংগ্রহ করব এবার এখানে দেখো অভিকর্ষ টান পাইপে সংযোগ ব্যবস্থা ঠিক আছে এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা জলটাকে এবার নোংরা জলটা কিন্তু এবার সংগ্রহ করি এর পরবর্তী স্টেপ তোমরা দেখতে পাচ্ছ হলো ডিসপোজাল অর্থাৎ যে জলটাকে আমরা সংগ্রহ করলাম এবার সেই জলটাকে আমরা এবার ডিসপোজাল করব অর্থাৎ অপসন করব সেটা কিভাবে হবে স্যানিটারি এবং স্টম শিওয়ার এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্টম শিওয়ার শিওয়ার বলা আছে শিওয়ার হলো এক ধরনের পাইপ যেটা সাধারণত মাটির নিচে থাকে তোমরা দেখেছ যে জল যে আছে জলও কিন্তু জলের পাইপগুলো কিন্তু মাটির নিচে থাকে ঠিক একই রকম শিওয়ার এর মাধ্যমে পরিষ্কার জল এর মাধ্যমে কিন্তু নোংরা জল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিন্তু পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক আছে এবার ডিসপোজাল করার পর সেই যে শিওয়ারের মাধ্যমে সে যে সেই যে নোংরা জলটা সেটা কিন্তু কি করা হয় এবার পরবর্তী স্টেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানটা যে ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ প্রক্রিয়াকরণ তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে নোংরা জলটা যেটা আছে সেটাকে কিন্তু এবার ট্রিটমেন্ট করা হবে অর্থাৎ সেটাকে কিন্তু প্রক্রিয়াকরণ করা হবে সেটাকে কিন্তু বিশুদ্ধকরণ করা হবে এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিওয়েজ প্ল্যান্ট ন্যাচারাল পিউরিফিকেশান সিওয়েজ বলতে নোংরা জল আর কি তাহলে এই যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে এবার যে নোংরা জলটাকে সেটাকে কিন্তু আমরা এবার ট্রিটমেন্ট করব কারণ কি আমরা জানি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু জলটা অলরেডি কিন্তু আমাদের এখানে ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ জলটা ব্যবহার যখন হয়েছে তার মানে কিন্তু জলটা এবার নোংরা হয়েছে তার গন্ধ আলাদা রকম হয়ে গেছে এবং তার কিন্তু রঙও আলাদা রকম হয়ে গেছে এবার এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে কিন্তু আমরা সেই সমস্ত জিনিসগুলো জলের থেকে কিন্তু দূরীকরণ করব এর পরবর্তী স্টেপ যেটা আছে দূরীকরণ করার পর সেই জলটাকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কিন্তু আমরা আবার সেই সোর্সে কিন্তু আবার ফেলে দেওয়া হয় এখানে দেওয়া আছে ট্রিটেড ওয়াটার রিটার্ন টু দ্য অরিজিনাল সোর্স অর্থাৎ ট্রিটেড ওয়াটার অর্থাৎ বিশুদ্ধি বিশুদ্ধিকরণ করার পর যে জলটা সেটা কি করা হচ্ছে রিটার্ন টু দ্য অরিজিনাল সোর্স অর্থাৎ তার যে অরিজিনাল সোর্স যেখান থেকে জলটাকে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যে উৎস থেকে জলটাকে নেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু আবার রিটার্ন করে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ অর্থাৎ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে এখানে আর একটা জিনিস জেনে রাখা দরকার আমরা কিন্তু জলটাকে যখন তার অরিজিনাল সোর্স অর্থাৎ নদী থেকে নিচ্ছি অর্থাৎ সেখানে নদীতেই ফেলব তার আগে কিন্তু জলটাকে আমাদের এখানে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করতে হবে কারণ যদি উইদাউট ট্রিটমেন্ট আমরা যদি ট্রিটমেন্ট না করে জলটাকে যদি এখানে ফেলি তাহলে আমরা জানি যে জলটার মধ্যে বিভিন্ন রকম জীবাণু থাকতে পারে বা বিভিন্ন রকম যদি জলটা মনে করো কলকারখানায় ব্যবহার হয় সেই জলের মধ্যে বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল থাকতে পারে এবার সেটাকে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট না করে ডাইরেক্ট সেটাকে যদি আমি সোর্সে অর্থাৎ নদীতে ফেলি তাহলে কিন্তু জলজ জীবন বিভিন্ন রকম মাছ সেগুলো কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তাদের জীবন কিন্তু বিপর্যয় ঘটতে পারে সুতরাং কিন্তু সোর্সে ফেলার আগে জলটাকে কিন্তু আমাকে অবশ্যই ট্রিটমেন্ট করে নিতে হবে এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ আবার একইভাবে কিন্তু সোর্সে এবার জলটাকে ফেলা হলো তার পরবর্তীতে আবার কি হবে সেই সোর্সের থেকে কিন্তু জলটাকে আবার কালেক্ট করে কোনো একটা সঞ্চয় ট্যাঙ্কে সঞ্চয় করা হবে আবার ডিস্ট্রিবিউশন আবার ব্যবহার আবার কালেকশন আবার ডিসপোজাল আবার ট্রিটমেন্ট আবার সোর্সে ফেলে দেওয়া এই যে একটা দেখতে পাচ্ছ তোমার এখানে এটা একটা চক্রের মতো কিন্তু ঘুরছে ঠিক আছে এই যে চক্রটা ঘুরছে এই চক্রটাকে কিন্তু বলা হয় প্লাম্বিং সাইকেল ঠিক আছে আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছ থ্যাংক ইউ সকলে ভালো থাকবে